Assalamu alaikum beta. Our today's grammar topic is kinds of sentences based on meaning. Beta, there are two kinds of sentences based on meanings as well as based on structure. But here we will discuss kinds of sentences based on meanings only. Okay. So let's discuss the definition of sentence that a sentence is a group of words that expresses a complete thought. सेंटेंस ऐसे बा मायनी अल्फाज का मजमु होता है बच्चे जो कि हमारी बात को हमारे ख्याल को मुकम्मल तौर पर वाजे कर दे ठीक है इट ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंस विच वी आर रीडिंग ओके डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कौन सा है अगर वो सिंपल स्टेटमेंट होगी तो वो फुल स्टॉप एंड हो जाएगा कोई क्वेश्चन होगा तो उसके एंड पे ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आएगा अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ठीक है तो यही तमाम काइंड हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बेटे फर्स्ट वन इज एजल्टिव और डेक्लेटिव सेंटेंसेज सेकेंड इज इंटेरोगेटिव इसको इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं थर्ड इज इम्पेरेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आई एम रिपीटिंग ऑल दीज काइंड डू लिसन दे प्रोनाउंसिएशन एजर्टिव और डेक्लेटिव सेंटेंसेज इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज ओके नाउ एजर्टिव और डेक्लेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग is called an assertive or declarative sentence now what does this word declare or assert means beta declare karne ka matlab hota hai koi baat bata dena theek hai koi announcement kar dena bas kuch bata dena theek hai to assertive ya declarative sentences wo sentences hote hain jinme hum log koi baat koi statement simple bata de theek hai hum usko koi question na puche hum usme koi kisi ko dua na de hum usme koi taajjub na zahir kare सिंपल एक स्टेटमेंट जो है वो क्या है एजर्टिव या डेक्लेटिव सेंटेंस होती है नाउ दिस एजर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज इम्फेटिक सेंटेंस नाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस बेटा व्हिच आर सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिनमें सिंपली कोई एक आम सी बात बताई गई होगी कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी बात से मना नहीं किया होगा नेगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स जिनमें किसी बात से मना किया जा रहा हो रोका जा रहा हो एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी आर डिलीवरिंग अ फोर्सफुल स्टेटमेंट मतलब कोई किसी काम के बारे में जोर देकर कोई बात की जा रही हो तो वो एम्फेटिक सेंटेंसेस में आता है ठीक है ना मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल्स अब यहाँ पे बेटा मैंने कलेक्टिवली सारे एग्जाम्पल्स लिख दी हैं आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है मैंने आगे मेंशन नहीं किया ओके फर्स्ट एग्जाम्पल देखें इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है दारखलाफा है ठीक है सिंपल सी बात है इसमें कोई ऐसी एम्बिगटी नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है कोई विश नहीं है कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है ओके तो ये क्या है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस द हंटर शॉर्ट द डियर ऑल्सो एन अदर एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस I haven't written a letter. Now this have not is showing a negative statement कि मैंने एक लेटर नहीं लिखा ये कौन सा सेंटेंस है बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस है शी इज नॉट अ डेंटिस्ट यहाँ पर भी एक बात के बारे में नहीं का एलिमेंट शो किया गया है तो वो डेंटिस्ट नहीं है ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है नेगेटिव आई डो लर्न माई होमवर्क डेली अब यहाँ पे देखो कि मैं अपना काम रोजाना याद करता हूँ अब ये डू लर्न का जो वर्ड है ना बेटे ये फोर्स को शो कर रहा है कि हम लोग इस बात पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं ठीक है तो ये कौन सा सेंटेंस है ये है एम्फेटिक सेंटेंस ही डज गो टू स्कूल डेली वो डेली स्कूल जाता है ठीक है अब इसमें क्या है कि हम उसके स्कूल जाने को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना अब आपको पता है कि हम लोग सिंपल आम जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें बेटे हम लोग हमेशा डज तब यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम उसके साथ नेगेटिव लगाते हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट में 
डो और डाज हम लोग तब किसी सेंटेंस में लगाते हैं ना बेटा जब हम लोगों ने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो यहाँ पर तो ना ही नेगेटिव सेंटेंस है ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है He does go to school daily. Now here, this does is showing us that we are focusing on his going to school daily. हम इस पे फोर्स कर रहे हैं हम जोर देकर ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये क्या है इम्फेटिक सेंटेंस है सिमिलरली ही डज लर्न हिज लेसन वेल कि वो अपना सबक अच्छे से याद करता है यहाँ पर भी हम लोग उसके सबक को अच्छे से याद करने को बड़ा जोर देकर बता रहे हैं ठीक है तो ये कौन सी काइंड है तमाम हमारे जो सवाल ये जुमले होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता भी है क्विकली मूविंग ऑन टू नेक्स्ट काइंड व्हिच इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेटे इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कि हमारी किसी कमांड को हमारी कोई रिक्वेस्ट को या हमारी किसी से कोई एडवाइस uh, उसको कोई की जाने वाली नसीहत को शो करे ओके दिस काइंड ऑफ सेंटेंस शोज एक्सप्रेस अ कमांड एन एडवाइस और अ रिक्वेस्ट ओके फॉर एग्जाम्पल स्टॉप टॉकिंग Here, stop talking is a command. Don't go there. Again, don't go there is a command. Shut that window. वो खिड़की बंद कर दो. This is a command also. Now, moving on to fourth example. Please give me your book. अभी please give me your book में क्या है? There is an element of request, ना? ठीक है? तो ये request है. Never tell a lie. कभी झूठ मत बोलो. ये हम किसी को नसीहत करेंगे या कोई हमें नसीहत करेगा. ठीक है? ये एक नसीहत का जो sentence है ना? ये भी इम्पेरेटिव में आते हैं इसी तरह ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स ऑलवेज लव योर यंगर्स इस तरह की जितनी एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं और जितने कमांड्स होते हैं ना बेटा वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूडेड होते हैं ओके नाउ लास्ट काइंड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आई एम रिपीटिंग द प्रोनाउंसिएशन एंड दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस ओके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगे कि स्पीकर जो है ना उसने बहुत ही सडन कोई उसके अंदर कोई फील था जो उसने हमें एक्सप्रेस किया जिस तरह हुर्रा वी हैव वन द मैच हम लोगों ने मैच जीत लिया वॉट आर ब्यूटिफुल रोज कितना खूबसूरत गुलाब का फूल है वॉट आर बैड न्यूज इट इज कितनी बुरी खबर है ये हाउ फुलिश आई हैव बीन अलास वी लॉस द मैच आप लोगों को uh, इन तमाम सेंटेंसेज में ना एक इमोशन एक फील महसूस हो रही होगी कि हमने मैच जीत लिया कितना खूबसूरत रोज है कितनी बुरी खबर है मैं कितना बेवकूफ हूँ और अलास वी लॉस द मैच के आखिर uh, अफसोस के हमने मैच हार दिया इन तमाम सेंटेंसेज में ना बेटा हम लोग जो स्पीकर है जिसने ये सेंटेंस जो बोल रहा है उसके पार्ट से ना हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बर्स्ट होती हुई फील हो रही हैं ठीक है थीके? हमें नजर आ रहा है कि ही इज एक्सप्रेसिंग हिज स्ट्रॉन्ग इमोशंस सो दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ओके नाउ हेयर इज अ सब काइंड एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ही एक काइंड है और इसमें वो जो स्ट्रोंग इमोशन है ना और जो फीलिंग है वो विश या प्रेयर की फीलिंग होती है ठीक है जिस तरह अगर हम ये कहें मे गॉड ब्लेस हिम कि अल्लाह ताला उसको ब्लेस करे ठीक है ये हमारी एक ख्वाहिश है वुड दैट आई हैड पास कि क्या ही अच्छा होता कि अगर मैं पास हो गया होता मे यू प्रॉस्पर कि तुम तरक्की करो वुड दैट आई वर अ किंग क्या होता अगर मैं एक बादशाह होता एंड मे यू लिव लॉन्ग ये तमाम की तमाम जितनी जितने सेंटेंसेस हैं उनमें हमारी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स है ना बेटा वो सिंपली हमारी दुआएं हैं ठीक है वो हमारी ख्वाहिशात या दुआएं जो कि हम लोग सेंटेंसेस में लिखते हैं ठीक है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क और विदाउट एनी एक्सक्लेमेशन मार्क ठीक तो ये क्या है ये हमारी ऑपरेटिव सेंटेंसेज की काइंड में आ जाती हैं नाउ मूविंग ऑन टू योर असाइनमेंट बेटे आप लोगों की ग्रामर वर्कबुक का जो एक पेज है आप लोगों ने उसी के ऊपर सॉल्व करना है और प्लीज अपनी ग्रामर वर्कबुक की जितनी डिस्क्रिप्शन है उसको ट्वाइस तो जरूर पढ़ा करें उसके बाद बेटे ओ के लेसन का 
जो अगेन सी पोर्शन होता है एक्सरसाइज सी होती है उसको आप लोगों ने बुक पर ही सॉल्व करना है विद लेड पेंसिल ओके अल्लाह हाफिज़